，大家好，今天给大家录我们的精品课的第三幅作品，啊，是一个竖幅的，四尺竖幅的，四尺整张，四尺的是多少？知道吗？是一百三十八乘以六十九的。然后这一张的话，我们大概还是一样，有一个是。有一个石头、山石和牡丹花的搭配，呃，我们把这个石头画在这个中下，这个是中线，中下的这个位置啊，在这个中下的位置，这里会有一块石头，但这里会有一些孔什么的，然后这里有一个斜下，这里再来两块小石头，到时候这里长一些小草之类的啊，有一些小草，然后我们在这边，在这个石头旁边。呃，露一朵花，这个有一半朵，有一点点藏在这个石头后面，让它感觉有这个石头和这个花的一个前后的一个层次感。然后这里一朵，然后我们再在这个地方来一朵，这个地方一朵，这个地方一朵，这两朵基本上都是在这个画面的一个黄金位置。这个也是一个黄金位置，这个也是一个黄金位置。好，这里来一个小花苞，叶子，叶子，叶子。这里会有一些，有一组叶子啊，这里两边都会有一些叶子。这个花枝干从这里出来，枝干从这里出来。呃，然后到时候看一下，这里再伸出一点什么嫩芽之类的。好，这里让跳出一组叶子来。嗯，跳出一组叶子来，让它比较特别。好，这里伸一些嫩芽，哎，这里来一点叶子，来一点叶子，叶子，叶子。当然，这里如果空的话，也可以伸一点这个老枝干、嫩芽什么的出来。大概就是这样子的一个构图。然后到时候题字题在这个地方。嗯，这个构图大概就是这样子的。然后这朵花，我们这一幅作品，我们总共要用的是个颜色。呃，这个是第一朵花，这个第二朵花，这个第三朵花，第四朵花。那么颜色，颜色，第一朵花，第一朵花，这个底色，底色还是这个太白，加三绿。呃，到最后深的地方会加一点胭脂，然后第二个颜色我们用的是这个玫瑰红、赭石、胭脂，然后第二朵颜，第二朵花，这个是第二朵花，第二朵花我们让它有一个白红的一个搭配。这第一朵比较浅色，后面一朵深色的，让它有一个这个，呃，两朵花一深一浅。第一个底色还是这个太白加三绿，太白加三绿。当然这一朵花可能只用到一点点底色啊，因为这朵花的颜色比较深。然后我们这朵花会用到一些藤黄，然后大红。加鹅黄、曙红，还有这个胭脂，胭脂很多啊，很常用，但是我们胭脂要慎用，用太多了它就会灰。然后第三朵，第三朵花的这个底色还是一样的，太白，太白加三绿，然后。第二个我们要用的这个颜色是朱砂、土黄、牡丹红、胭脂。这个是第三朵，这这一朵，然后我们这最后一朵，第四朵。第四朵，我们的底色用这个太白加三青，然后我们用的颜色用这个太青蓝
、玫瑰红、胭脂。好，这个是花的颜色，我们的石头的颜色。石头用墨，开始用墨勾勾这个石头的形状，然后也用墨蹭，墨蹭蹭，还有点都是用的墨，然后软会用一些这个三绿，用三绿染一下这个石头的最上面的地方，三绿，还有这个嗯，赭石。大概是三绿赭石，当时到时候我们软的时候再看情况，根据最后实际上画为标准，好不好？这个是石头，然后叶子，叶子是花青加藤黄加墨，然后笔尖再蘸这个浓墨。浓墨，这个是老叶子，嫩叶，三绿，藤黄，朱标，胭脂。好，这个是，呃，今天这一幅作品总体要用的颜色。来，这个可以，呃，大家可以把这一个在看课程的时候，可以点击这个右下角点一下，然后会出现截屏二字，然后可以把这张纸先截屏下来。那我们就开始继续画我们的作品了。好，我们这次来画这个四尺束缚的这个牡丹，带有这个山石的。那首先我们还是一样。跟之前一样，把这个纸对折一下，对折一下，你这样可以找到这个中间的位置啊，对折一下，轻轻的折一下，嗯，然后你才能找到这个山的这个位置。好，我们这个山画的这个中下的这个地方，中间朝下，大概是这个地方，然后这个山会站到这个纸面的这个三分之二的地方。大概要到这个地方来，找到它的三分之二。好，大概的一个位置找出来之后，我们笔还是一样的洗一下，然后蘸一点墨，蘸点墨在这个空盘子里稍微的调一下，把这个笔压散，先这样子勾出这个山的这个大概的这个形状，不要太深了，颜色。先我们画这个山的时候，要先，呃，先勾，然后再去蹭，蹭了之后再去软，这个三个三个步骤啊。现在我们是这个大概的形状，像这个这种石头的话，中间会有一些这种孔，我们可以先把这些孔的位置先。画出来，这孔它也有这种这种疏密关系，像这里一个，那我们这里画两个，让它有一个也是一样，让它有有这个多少的这种对比，让它有一些这种穿插，一层一层的。这是孔啊，然后这个山上面的这个
，来把这个山的这个大概的一个形状，有一点一层层的这种感觉。这后面再来一层，前面的一个层次，这一块让它是一个感觉，是一个在，呃，比较暗部，把这里作为这个山的这种暗部。待会儿我们再去参啊，我们先把这个山的这个形状先，先勾勒出来。然后我们再去衬它里面的这种纹路，先就不管它。你们画的时候也是一样，先。大概的勾出这个山，你想要的这个形状，然后这里来两个小石头啊，沾点墨，这个是地面了、啊，这个现在是地面。有一点这种，这个暗暗的这一部分掺一点这种纹路出来。这个石头它也有光面有暗面，它要有三个面。好，地上的这个石头。然后这上面，现在我们大概的形状我们把它勾出来了，然后我们要进行下一步的这个撑。石头的三三要素就是，呃，什么？勾，然后撑，软软是什么？软是整体的，给这个石头加颜色。那我们现在是要撑，撑就是把这个暗部暗部的地方把它撑出一些这种。深一点的颜色，我们这个笔的话，蘸的是这个干的墨啊，不要太湿了，直接是这个干的墨，这样去参它。那这一部分全部是暗部啊，当然也有一些这种纹路。喷出它的各种各样的纹路，这个是孔啊，石头的一个孔。孔的话，我们也把它分成有两个面的这种感觉。那这这里我们让它很黑。撑出这些暗部，这个地方也撑一下。撑还有点啊，撑了之后，这些有一些地方还要点一些。好，这些像两个石头的这个层次，这个地方撑一点点，纹路出来。你看这个石头，它是在前面，所以它这一光，后面的这个后面它还有一层，那后面的层次我们就把它撑撑成颜色深一点的
把这一块留成最光的这一面，最正面的这个白色的，就是留留成白色的。当然，白色里面也要蹭一点点纹路，稍微的蹭一点点纹路。嗯，这个这一块基本上就可以了。然后我们再看一下这后面的这一这些地方。那这一块的话，这一块是在最前面。那在最前面的地方，我们先不管它，把这个纹路的地方这些地方先把它撑出来啊。这个墨太湿了，要干一点啊。干一点的墨。啊，这个是一层一层的，我们刚刚画的比较淡，我们可以再加一次，加一下。啊，从这个后面的这个衔接的地方开始撑，这这个地方衔接的第一层和第二层衔接的地方最深，慢慢的让它浅，慢慢让它浅。然后这个是第一层，然后后面还有一层，还有一层我们一样的啊，从这个边缘这里开始撑。当然，画是个石头的话，我不是说，呃，特别的这个专业。我画的东西只能说配我们的这个牡丹，我们主要还是以牡丹为主。好，这个是后面的层次，后面的层次我们要把它撑得很深色一点点。前面这个层次稍微的撑一点点啊，稍微的撑一点点。也不能完全没有纹路，稍微的撑一点点出来。好，这个前后的这个层次感就出来了，是吧？那后面的继续啊，后面的下面的我们继续还要把它撑出来。这个就是用撑的一个手法。那是下面的这一些部分，它都是比较暗的面，这个最光的面只有这两个面。这两个面，这一个，这一个，其他地方都是比较深一点的。那我们全部都要撑到。这个笔的话，不需要把它调的很好，这个墨就让它随意一点。好，各种撑呢、啊。这些全部都是比较暗的面，有的地方我们可以提一下，有的地方可以提升一点。这个边缘还有这个中线，几个石头的层次中间的地方，我们可以提升一点，像这些地方啊。这个线的话，我们不要画太直了，要有这个长短的这种变化。好，这个石头这种，呃，这种感觉就出来了。这一块我们可以把它撑到最黑，更黑一点。就是用这个笔啊，就已经撑开了，笔肚里面剩下的这个颜色去撑它。好，撑完之后，我们可以把这些有一些地方点上一些点找一些地方点啊，不要每个地方都有。再提一下这个深色的地方。
啊，点一些点，这些地方也是可以点一些点，找一些地方点一下这种抬点。好，我们这石头基本上就可以了啊，石头基本上就可以了。然后到时候它干了之后，我们再去软，软它的颜色。画完之后，你还要去观察，去看，看一下哪里需要调整。你看这里还又可以调整一些多的层次出来，我们还可以再调整一下。你看这个石头的话，就是。呃，一个石头就摆在这个地面上，然后这里是光面，呃，石头一般要分三个面啊，分三个面，最光的，第二光的，然后最深的。你看这一块是凹进去的这种感觉，我们就把这一块，这一块让它感觉是这种，这种凹进去、凹进去的这种感觉，所以它是最深的、最深的一块。这两个两个光面中间凹进去的这种这一点，好，这个石头基本上就，呃，可以了。到时候把花，把我们的牡丹花画完之后，再统一的去软这个石头的颜色。好，我们在这个这个地方画一朵花，然后。这个地方画一朵花，首先画一朵在这个地方，画一朵浅色的，加一朵深色的。好，来，首先我们来调色，先调一个底色。底色我们还是用这个太白加三粒。太白加三粒，加点水调和，好加水。太白加三粒，加水调和，调成这个。成牛奶状，不要太干了。如果你画的时候觉得水分太多了，你就再调干一点。好，调好之后刮掉笔上多余的水分，放在一边备用。来，另外拿一个盘子，挤出今天要，今天我们这朵花要用的颜色。我们这朵花用这个，呃，看一下用什么颜色啊？稍微的用一点点这个玫瑰红，一丁点玫瑰红，然后赭石。赭石，还有这个胭脂，胭脂会用到一点点。当然，在画的过程中，如果说有什么颜色需要加的，我们再去加啊。好，我们开始，就用这些颜色来画这一朵花。开始调色的时候，把这个玫瑰红薄薄的调一层，一点点。薄薄的有一层，在这个笔的二分之一的地方，基本上，基本上感觉是看不到的，啊、呃，有一点点这种颜色的这种感觉在里面
，透一点点这个玫瑰红就可以了，不要太多。然后我们调这个赭石，颜色一定要调匀哦。把这个赭石调到这个笔尖上，然后可以开始画。好，这朵花在这个地方，这里一朵，这里一朵。好，这一朵在这个地方，我们从这里开始画。呃，这也是一个绣球型的花，也是一个绣球型的花。绣球型的花，所以它的上面还是一些这个碎瓣、碎花瓣。水分特别大，就是我调的这个颜色水分特别大。大家在调的时候，尽量水分少一点点，就是把这个底色调干一点，否则。就很容易掌控不好这个水分。好，这些都是比较碎的花瓣，中间的地方稍微的会有一点点深的，有一点点深的，我们就沾多一点点这个赭石。好，稍微的画的过程中补充一点点颜色。那碎花瓣，我们直接这么去点它，来各种各样的碎花瓣，沾一丁点赭石。笔尖上加一点点赭石进来。好，这朵花它是比较，也是一样是比较浅色的。好，现在我们这个笔肚上没有底色了，然后我们再用这个笔肚去蘸一点底色。然后还是一样，把这个玫瑰红，呃，均匀的调一层，薄薄的一层在这个笔肚里面。然后笔尖调一点这个赭石。啊，这个是在上面的一层这个花瓣，笔尖沾一丁点赭石，画的时候这个碎花瓣，我们就直接这么去点它，比较随意的去点，你主要是把这个花型组织好，好加一点颜色。基本上这上面就要画一些这种，下面就要画一些这种大花瓣。那下面画大花瓣的时候，我们调色也要另外调一个底色了，不能还是用这个底色。也来一些这种小的侧瓣啊，或者看得到一点点这种侧瓣的这种感觉。好，那我们上面这一块的这个浅色的，好，基本上这个上面部分我们就这样子，然后我们要另外调一个深的底色，深的底色，深的底色就是把这个底色里面再加一点三绿进来。另外再加一点三绿，那把这个三绿加进来，再加一点三绿，好像还是不是很够，不是很够，再加一点，把它调成一种灰灰的颜色。
这个就是把这个颜色调的更加更加深一些，然后三粒多了，胭脂也可以再加一点点进来。总之把它调成一种灰灰暗暗的这种颜色。调好之后，一样的刮掉笔上多余的水分，然后还是一样的调色。那这个玫瑰红还是一样的，薄薄的来一层。如果水分，你看你调的时候，这个水分掉下来太多了，你可以沾掉一点点，不要让水分太大了。水分太大了，有可能说，呃，就是掌控不好水分。好，薄薄的一层就可以了，不要太多了。然后再调这个赭石。调赭石之后，可以加一点点胭脂。水分稍微还是有一点点多，加点胭脂，然后画下面这个大花瓣。这下面一个，来再加一点颜色，这边这个，好，稍微再补充一点颜色。往下面再来一层，下面再来一层，再来一层。这个花瓣的时候要有大小，这个边缘要有这个变化。那我们再蘸一点底色，继续调色。看一下哪里需要再去调整的，我们再去进行调整一下。从这里来加一个大花瓣。加一点颜色，加一点颜色，然后我们到最后就是去调整这整个花型。不够深的，我们再加深一点。好。回一下笔啊。好，基本上这朵花就这样子，然后我们把大概的形状是这样子，我们还要进行调整，把这个深的地方再把它提一下
好像有一些地方找一些地方提一下就可以了。有一些地方提一下，好，有一些地方提一下就可以了。然后我们再把这个整朵花，用这个深色的底色，在这个。花瓣的边缘扫一下，深色底色就是调的这个深色底色，再来调整一下这整朵花的这个花瓣，环反比啊，反比来调整，让它整个颜色均衡起来。然后呃，同样在这个时候我们要调整这个外形。这个外形觉得还不不好的地方，我们要进行调整。这个花它不会，这个碎花瓣它通常它不会说是太圆，它有一些花瓣就长得比较特别，伸出去。会有一些这种碎花瓣啊。好，基本上这朵花就可以了。基本上这朵花就可以了，它干了之后会很好看，颜色会很自然。湿的时候可能你看不出来，到时候还要加上这个花心。好，我们再来画这上面这一朵，上面这一朵我们要画一个比较深一些的颜色，比较深一的颜色就是让它有一朵浅的，一朵深的这样子搭配起来。那深的我们就画一个这个大红色吧。同样的，我们画一朵这个绣球型的，这一朵就画在这个位置，这个位置。大红色，我们看一下用什么颜色啊？大红色，我们底色还是一样的，用这个太白加三绿。底色还是一样的，底色其实这一朵的话用的很少，只是可能就刚开始沾一点底色。我们用这个大红调一个，大红调这个鹅黄，大红调鹅黄。然后曙红，嗯，然后胭脂，胭脂这里有。好，我们把这个大红和鹅黄调和一下大红鹅黄调和，嗯，我们可以再来一点藤黄啊，这边再来一点藤黄。
，让这朵花鲜亮。好，我们先开始把这个藤黄均匀的调一层，在笔的二分之一的地方，先调藤黄，薄薄的一层，把它打底。如果水分太多了，可以沾掉一点点，然后再调这个大红色。我们基本上蘸一次底色之后，基本上就不用蘸底色了，笔尖蘸一点曙红，然后可以画。啊，同样是这种小碎花瓣，同样的是这种小碎花瓣，笔尖深的地方可以蘸一点点胭脂，想要更深。当然，你看这种这种蘸胭脂又灰了，灰了说明什么？灰了说明前面的颜色不够多，不够饱满。你如果把这个大红还有曙红调的够饱满的时候，你再去蘸这个胭脂，它的颜色就会，呃，鲜亮好看。你看，你再去调的时候，它就是鲜亮的；再去调的时候，它是有一点灰，是吧？大红、曙红。这个花瓣它要有大小，有大的有小的去搭配像这里它是有一个痕迹，我们这个折点，所以我们画的时候要小心一点，颜色调饱满一些。好，没有水分了，笔上干了，你可以加点水，可以直接加水，不用再加底色了。加完之后还是调一点藤黄，调一点大红，调点曙红。藤黄、大红。曙红，这里不够深哦，不够深，我们加深一点，就是把它这个颜色要画深一点。啊，这里偶尔来一个大的花瓣，让这个花瓣有大小的这种变化。藤黄、大红、曙红。然后这里有因为有一个折痕，所以不是很好画。刚刚折了一下。这个纸折了，所以我画的时候也要画到位。好，来蘸一点水，加一点，调点藤黄、大红、曙红。
。这个地方深一点，我们来一点胭脂上来，来一点胭脂，让这一块更深。大红、曙红、胭脂，啊，这是底下的这个大花瓣了。加点水去调一下颜色，把这个藤黄、大红现在调久，调上一点啊。我画这个下面这个大花瓣，把颜色调到三分之二的地方，颜色调饱满一些，调深一些，各种颜色都占多一点。然后胭脂，你看其他上面的颜色占多了，这个胭脂它就会颜色就会鲜艳好看。看这下面要小心一点，因为它是在这个山的后面。在这个山的后面，我们要小心一点，不要把这个层次给弄错了。好，继续来这个花瓣，继续来调整它的花瓣。笔尖要有这个深色的啊。好，我们再来调整这个整朵花的这个外形。哎，这里太干了，有点干，加点水分。藤黄、大红、曙红、胭脂。
，上面还要进行调整。花瓣再加一些，加上一点。嗯、呃，现在后面都不用加底色，就加水就可以了。这是调整外形，调整了外形之后，我们画这个花的其实很很好画，这个绣球形，但是你要主要就是这个外形，所以画完之后我们要去调整它，像这些深的地方，我们要最后还要去调整，让它更深，让深的地方更深。这样调整一下，这里一个大花瓣，还是让它大。调整这一步也很关键啊！好，这朵花，这朵花基本上这样子就可以了。嗯，现在已经完成两朵。